안녕하세요. 탁구존 지킴이 박경선입니다. 어, 오늘은 저번 시간에 배웠던 이 수직축을 있는데 수직축을 프렌드 칠 때는 오로지 칠때 백스윙부터 임팩트, 팔로우스로까지 변명이 있습니다. 그런데 이 백핸드를 칠 때는 한번 해보겠습니다. 칠때 수직축을 이 상태에서 하나, 임팩트, 셋, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋, 크게 보겠습니다. 하나, 둘, 셋, 하나, 둘, 셋. 어, 유튜브, 어, 이렇게 보는 영상, 영상 보듯이 칠때이 백스윙은 수직축을 했을 때 영향이 없습니다. 칠때 옆으로 전우축을 해도 전후축을 써도 아크트가 움직임이 앞으로 갈 수가 없습니다. 뭐 수평, 좌우축, 좌우축. 어. 그래서 우리가 포핸드 칠 때는 어깨를 많이 안 써도 수직축을 이용해서 쓸수 있는데 어깨가 많이 안 써서 어, 덜 아픈데 백을 할 때는 반드시 어깨를 이용해서 팔꿈치를 이용해서 앞으로 보낼 수 있어야 됩니다. 다시 보겠습니다. 주의할 거는 이때도 마찬가지로 칠때 작은 수직축 작은 전후축을 써서 약간의 움직임이 있어야 됩니다. 어, 타겟은 칠때 내몸 앞에서 내가 주고 싶은데 너무 안쪽보다는 백스윙 안에서 내가 시작점보다 끝선보다 그 사이라고 생각하면 되겠습니다. 그 잡아놓고 전후가 있지만 내가 잡아놓고 어디서 치는 게 제일 적당한지 연습을 통해서 각자 다팔 길이가 틀려서 근데 각자 칠때 백스윙 여긴 아니고 푸스윙 여긴 아니고 요정 가운데보다는 사이라고 생각해서 내가 치면서 어디가 적당하게 내 힘을 줄수 있는지 연습을 통해서 찾으시면 되고 칠때 중요한 거는 포핸드의 수직축을 이용해서 치는 것보다 백핸드는 작은 움직임에서 치고 다음 준비 때문에 좀 움직여서 써쓰 뜨는 거지만 우리가 스윙을 할 때는 반드시 어깨랑 팔꿈치를 이용해서 백스윙에서 앞으로 보낼 수 있어야 됩니다. 중요한 거는 저희가 어릴 때 같은 경우는 저 30년 전그 정도에는 그 정도 어떻게 되었냐면 처음부터 백스윙 빼고 임팩트 치고 팔로우스로 푸스윙, 백스윙, 임팩트, 팔로우스로 이런 식으로 해서 큰 동작을 했지만 요즘 현 탁구는 볼이 빨리 가는 것 때문에 이렇게 크게 안 쓰고 거의 팔 위주에서 큰 비틀림이 없고 그 비틀림은 치고 나서 약간의 빠지는 거랑 틀어주는 힘 때문에 그 힘으로 다음 준비 틀어주고 다음 준비를 하기 위해서 쓸수 있습니다. 그래서 수직축을 이용하긴 하는데 포핸드처럼 처음부터 임팩트, 푸스윙이 다 가능한 게 아니라 처음에는 크게 보지 않고 항상 팔을 이용해서 쓴다. 임팩트 후에는 칠때 약간의 트위스트, 수직축을 이용하고 약간의 전후축을 이용해서 다음 준비를 할수 있다. 그렇게 알고 계시면 되겠습니다. 그래서 칠때 한 번씩 후핸드를 계속 칠 때랑 뭐 10분 동안 할 때랑 백핸드를 10분 할때 연습을 해보시면 이 백핸드를 쓸때 어깨가 많이 아픕니다. 그 이유가 후핸드 칠 때는 수직축을 많이 이용해서 어깨를 많이 안 쓰고 수직축을 이용해서 움직이고 백핸드는 내가 반 정도 이상을 써줘야지만 라켓트가 움직일 수 있어서 어깨가 많이 아플 수 있습니다. 거의 아픈 게 정상이라고 하면 되겠습니다. 그래서 오늘은 저번 주에 했던 이 푸핸드 쪽은 수직축을 많이 이용하지만 백 
쪽은 중심이 작다. 작게 쓴다. 그래서 프렌드는 임팩트가 오른쪽 앞이고 백쪽은 내가 몸 앞이라서 백 쇼트 같은 거는 왕쪽이라서 크게 쓰지 않는다. 음, 그리고 만약에 프렌드랑 비슷한 느낌은 그가 커트볼 뭐 뒤에 나와서 올라온 패스로 뭐 맞드라이브처럼 볼 때는 특히 커트볼을 칠 때는 이 상태에 있다가 약간의 처음부터 트위스트가 있습니다. 그래서 그 힘을 이용할 수 있다는 느낌 백스윙은 항상 어느 발에 있어야 된다. 기본적으로는 왼발에서 치고 오른발에서 치지만 뺐을 때도 몸 좋으면 이런 모습으로 칠수 있고 드라이브도 오른발이 기준점이지만 왼발로 갈수 있다. 그래서 저는 항상 백스윙은 어느 발에 갈수 있다. 기본은 포핸드 드라이브는 오른발, 백핸드는 왼발이다. 그렇지만 게임에서는 여러 가지 볼이 나올 수 있기 때문에 중심축은 항상 어느 발에 있어야 된다. 왼발이든 왼발 기본이든 응용발, 오른발이든 기본발, 오른발이든 응용발, 왼발이든 이렇게 해서 이제 게임할 때는 그래서 어떤 볼이 올줄 몰라서 우리 기본적으로 기본 폼을 알고 있는 폼을 쓸 수는 없을 수, 없, 없습니다. 그래서 그를 쓴다는 거는 뭐 우스갯소리로 뭐 전세계 두명 있다고 저는 생각하는데 어 우리가 외화에 보면 슈퍼맨이라는 주인공이 나오는데 그 친구가 뭐몇 초에 뭐 1초에 뭐 지금 몇 바퀴 돌수 있는 그런 초사이언 빼놓고 그 다음에 손오고 뭐 우리가 슈퍼 울트라 손오고이라고 하는데 누구 친구 두 친구 몇 바퀴 1초에 돌수 있다고 해서 그런 친구들 빼놓고는 이 모든 동작을 할 수는 없습니다. 그 지금 현존에 제일 잘 친다는 마롱이라는 친구도 모습을 보면 이렇게 뭐 이렇게 뭐 전세계 탑클스도 내가 알고 있는 모든 기본 폼을 칠 수는 없으니까 그렇게 연습을 하되 그럴 때 이렇게 따로 연습을 하는 연습도 따로 해줘야 되는데 기본적인 거는 이 모습 이 모습이다 이 모습 이 모습이다 알고 계시고 칠때 쇼트 할 때는 중심이 포핸드보다는 수직치고 작게 쓰지만 친 다음에는 항상 치면 임팩트부터 끝까지는 그걸 써서 반대로 그 힘으로 작용 반작용 뭐 지면 돌려주는 힘으로 올라오고 마찰력이 커져서 올수 있다. 그렇게 알고 연습하시면 더 도움이 되겠습니다. 다시 말해서 이렇게 칠때 치고 같이 움직이는 연습을 할줄 알아야지 나중에 팔로 치지 않아서 어깨랑 팔꿈치랑 허리랑 무릎 쪽이 관절들을 다칠 수, 다치지 않을 수 있습니다. 그래서 제 목적은 항상 탁구를 잘 치면 좋겠지만 탁구를 잘 초보자든 중급이든 뭐 상급이든 뭐 선수든 프로든 이렇게 연습을 해서 다치지 않아야 되는 건데 그래서 항상 저는 뭐 다른 얘기지만 준비 운동이랑 정리 운동을 더 중요시 여깁니다. 그걸 하고 나서 볼을 본 운동을 하고 그 다음에 또 정리 운동을 하고 나서 다치지 않게끔 평생 뭐 지금 당장 잘 치는 게 중요한 게 아니라 우리가 이 좋은 재미있는 탁구를 평생 할수 있게 해서 다치지 않고 즐거운 탁구를 하셨으면 좋겠습니다. 그래서 오늘은 어 간단하게 수직의, 어 수직축의 백쇼트에 대해서 얘기했는데 그래서 프렌드랑은 좀 다를 수 있으니까 뭘 인지하시고 또 연습을 통해서 또 재미있는 탁구를 했으면 좋겠습니다. 오늘 영상은 여기서 마치겠습니다. 감사합니다.